はい、甲府城の上までやってきました、えー、山梨県甲府市の町並みがこう見渡せるすごい居場所ですね初めて来たんですがこんな居場所だとは知らなかったですねいいとこですねこれこの眺めいいな綺麗なちょっとこの中はなんか見ることができるようなので趣味にしておりますね。黒金門の福金工事、復元工事について。解説してありますね。あとは甲府城の歴史ですね。<笑>駅前に武田信玄の、銅像があったと思うんですが。この甲府城はね、その武田氏の。滅亡後に築かれたお城ということで、えー、残念ながら武田家とは関係ないようですね。ここから綺麗な景色が見えますね。じゃあ帰りましょうかね。こっちが駅ですね見えはしないですけどあの辺の高い建物のところが多分駅の商業施設かなと思います音楽的には、えー、僕は今見てる方が東側東京とか埼玉とかの方ですねでこちらが、まあ、海側ですねあちらが、まあ、見えないですけど西側今来た長野とか長野県とかの方がいいですねでこっちが北側、えー、この北のここから見えないと思うんですがその武田信玄のね、えー、武田家の神社武田神社というのがあるそうですただここから徒歩30分ほどなのでちょっとね<笑>ちょっと歩くのしんどいなってことで門外行くのやめるんですがこの甲府駅から徒歩三十分ほどで武田神社行くことができます。この甲府城はもうあの駅降りてすぐなので、えー、例えば三十分三十分は厳しいかもしれないですけど、一時間ぐらい待ち時間があったらここからこうやって甲府の街並みを眺めるのも多いかもしれないですね。ちょっとね山梨の観光が。薄くなってしまいました。今までもあんまり山梨県観光したことがないので、多分都道府県ごとの動画の時にもあまり山梨県、えー、大きく触れることはできないと思います。まあ、いつかね、山梨は、えー、ゆっくり一泊二泊して観光したいと思っているので、まあ、いずれこれだと思います。あの大学入ってからさまざまなところに旅行してきまして。えーまあねあのー、今回、この日本一周旅行を通してこの山梨が唯一宿泊したことのない都道府県になりますので、まあ、いずれ、ね、しっかり山梨観光はしたいと思います。じゃあ甲府城はこれで以上ととしたいと思い思ます。